Oh, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin im Atelier von Urs Heinrich. Für die, die uns nicht sehen, sondern nur zuhören, wir sind in Sempach, gleich hinter dem Hexenturm. Es ist ein kleines, schönes Häuschen mit einer großen Glasfront und das ist das Atelier eben von Künstler Urs Heinrich. Und Urs Heinrich hat von Anfang an intensiv beim KKLB mitgearbeitet, aber ist auch Teil des Großprojektes Kunst im Spital. Und über diese zwei Projekte und natürlich vor allem über deine künstlerische Arbeit würde ich mich gerne ein bisschen unterhalten. Schön, danke. Ja. Freut mich sehr, dass du vorbeigekommen bist. Ja, mich auch. Ja. Ja. Ähm, vielleicht eine Frage zu Beginn, die ich eigentlich auch gar nicht, oder wo ich die Antwort darauf auch gar nicht weiß. Wie bist du eigentlich Künstler geworden? Ja, eigentlich für meinen Sohn Sebastian, durch unseren Sohn, der Älteste, als er zwei Jahre war, alt war, das war vor 31 Jahren, mhm. hat er aktiv begonnen zu malen, zu zeichnen, wie jedes Kind auch. Und das faszinierte mich unglaublich. Ich erinnerte mich dann stark an meine Kind- und Jugendzeit, da ich viel gebastelt und kreativ gearbeitet habe und das dann ein paar Jahre verloren habe wieder. Und er hat mich unglaublich inspiriert, mhm. auf diesen Weg zu gehen. Ich bin da am Abend stundenlang mit ihm gesessen. Wir haben zusammen gemalt mhm. und ich wollte schon bald in unserer kleinen viereinhalb Zimmer Wohnung da eine Ecke aussparen, einen Bürotisch hingestellt, mein kleines Kleinstatelier war das, das erste Atelier. Und da habe ich gearbeitet dann und schon bald äh, sah ich einen leeren Raum in Städtchen Sempach. Auch ein relativ kleiner Raum und ich fasste mir ein Herz und dachte, ich will da weiterarbeiten mhm. und mietete das Lokal und machte dann später vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre später meine erste Ausstellung was mhm. mir einigen Mut abverlangt hat, ja, klar, ja. weil ich, ich bin gelernter Möbelschreiner. Man kannte mich aus einer ganz anderen Ecke und dann kommst du plötzlich daher und machst eine Kunstausstellung und alle staunen und sagen, was machst du genau? Kunst? Mhm. Äh, das war in einem kleinen Café, habe ich da meine erste Ausstellung gemacht. Und äh, lustigerweise war es sehr erfolgreich. Das hat mich sehr motiviert, da weiterzumachen. Und ähm, ja, das sind doch jetzt 31 Jahre, da ich da begonnen habe. Ähm, ja, so ist das irgendwo. So war der Start von meiner Künstlerkarriere. Ja. Ja. Was, ich, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, das Wort Künstler, das ist ja auch so etwas Lustiges, finde ich. Ich habe irgendwo gezeichnet, gemalt. Und dann merkst du plötzlich, ah, das könnte ja vielleicht Kunst sein. Mhm. Jedenfalls haben das Leute gesagt in meinem Umfeld, ja, bist du denn jetzt ein Künstler? Und ich war mit diesem Wort plötzlich konfrontiert, ein Künstler zu sein. Also das kam eine von außen auf mich zu. Nicht ich habe gesagt, ich bin ein Künstler. Und immer Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, du bist, bist du ein Künstler? Und dann habe ich mir das überlegt, ja, ich mache Kunst, vielleicht bin ich ein Künstler. Das war mhm. noch sehr witzig, fand ich, ja. ja. Ja, genau, das ist so von außen eigentlich. Und wann war das erste Mal, dass du dich dann selber so genannt hast? Oder wann? Oder was war das für ein Schritt? Ja, ich konnte wahrscheinlich gar nicht mehr ausweichen, dem Druck okay. von außen. Nee. <lacht> Nein, ich, das war so fließend irgendwie. Und ich machte schon bald äh, relativ große, sehr freche äh, Rauminstallationen in der Natur. Äh, sehr große Arbeiten. Und das brauchte mir sehr schnell einen großen Bekanntheitsgrad. Mhm. Und du dachte, du das war es irgendwie klar, ah, das ist ja der Heinrich, der Künstler. Und dann wohnst du so in einem Städtchen, äh, die sagen wir immer, du bist doch der Künstler von Sempach. Ich sage, nein, ich bin doch nicht der Künstler von Sempach, ich bin einfach Urs Heinrich, der Kunst macht. Aber die Leute sehen das ein bisschen anders, aber mhm. das ist absolut okay so. Ja. Äh, meine erste Erinnerung eigentlich an dich ist äh, bei Wett in Sursee im Atelier als... Ich habe Wetz äh, am Ende meines Studiums kennengelernt und dann hat er mich ähm, angefragt, ob ich bei dieser Holzweige ah, genau. für äh, einen, einen Auftraggeber von ihm mithelfe. Und dann äh, bin ich ins Atelier äh, da gekommen und du warst auch da und hast genau. auch äh, da mitgearbeitet. Genau. Ähm, wie bist du zu, ähm, oder wie hast du Wetz kennengelernt oder wie bist du damals noch zum Kakel? 
Ufikon gekommen? Ja, also Wetz sagte so, er habe mich auf dem Kindergartenweg kennengelernt. Stimmt, die kennt euch ja schon lange. Ja. Äh, ich bin wirklich äh, vielleicht Luftlinie 400 Meter von Wetz aufgewachsen. Meine Frau äh, Schüli war gleich im, im Nachbarhaus. Wir, ich kannte die, alle Geschwister, Mutter, mhm. Vater. Wir, äh, wir trieben uns viel in diesem Zielenfeld Löchli, später im Bergboden schlugen wir uns da herum, an der Wicker spielten wir oder im Wald, im Tal waren wir hier unterwegs und diese Berührungspunkte waren so, schon sehr, sehr mhm. äh, ja. nachher schon früh. Aber ich verlor ihn auch wieder aus den Augen und, und kam dann später über die Kunst wieder, mhm. äh, haben wir wieder zueinander gefunden. Genau. Ja. Jetzt äh, hast du natürlich eben auch damals schon im KK Lufikon Ausstellungen äh, deine Arbeiten gezeigt und jetzt natürlich auch in den letzten zehn Jahren immer wieder im KKLB. Ähm, du hast aktuell auch eine äh, Ausstellung da. Genau. Also eigentlich sind es natürlich mehrere Sachen, die genau. zu sehen sind. Genau. Ähm, magst du darüber ja. was sagen? Also aktuell habe ich äh, drei Arbeiten. Ich erzähle mal vielleicht von, von zwei ganz aktuellen Arbeiten. Die eine ist die Auseinandersetzung mit dem, mit dem Mikroplastik, also dem wir haben ein Riesenproblem auf dieser Welt, durch diesen Plastik, den wir wegwerfen auf der ganzen Welt. Und ich habe da eine Arbeit äh, dazu gemacht. Wir hatten ja im KKLB zwei Esel, mhm. wunderbare Tiere, als Künstler verkleidet. In ihrem, äh, in ihrem Atelier waren sie da, arbeiteten als Künstlerpaar auch. Und äh, da habe ich mit den Exkrementen der Esel habe ich da eine Arbeit gemacht habe die Exkremente der Esel getrocknet, sie in, ein, in eine Plastiktüte gesteckt, einzeln und sie da inszeniert mit dem Gedanken, vielleicht müssen wir auch unsere eigenen Exkremente mal sauber entsorgen in diesem Hygienewahn, in dem wir uns aufhalten. Das ist so eine, äh, finde ich, witzige Arbeit mit einem großen Tiefgang mhm. zu einer riesen Problematik auf der Welt. Ich probiere mit einer witzigen Art damit umzugehen. Ich merke, es, es erreicht mehr Leute auf diese Art, sich Gedanken zum Wegwerfen von irgendwelchen Stoffen zu machen, als wenn man mit der Keule daherkommt. Das ja. ist eine Arbeit, die ich im Moment zeige im KKLB. Auf der anderen Seite sind es äh, so Luftwirbel, das sind äh, ganz viele Mobiles, die ich gemacht habe in einer Ausstellung. Das ist eine ganz äh, feine Arbeit, eine ganz luftige Arbeit, die ich da äh, inszeniert habe in einem Raum, der ganz schwarz ausgestrichen ist. Mhm. Äh, Finde ich auch eine sehr poetische Arbeit. Ja, für die, die äh, uns auf YouTube oder so zuschauen, äh, wir können das auch, äh, ich kann das auch einblenden. Ich habe das auch noch ähm, festgehalten, äh, diese Arbeiten. Und dann ähm, gibt es noch eine. Gibt es nur noch eine weitere Sache? Nein, es gibt natürlich ja, immer wieder. Ich, es gibt ganz verschiedene Sachen, an denen ich aktiv im KKLB bin. Du hast es schon erwähnt, ich bin beim ganzen Aufbau, beim Ideen sammeln, beim was es alles braucht für so ein enormes. Äh, Kunsthaus zu realisieren. Da war ich von Anfang an sehr begeistert dabei, bin es heute noch, weil ich finde, das KKB ist ein, ich sage immer, ein Geschenk des Himmels. Mhm. Äh, es ist ein fantastisches Haus mit fantastischen Möglichkeiten, das wir auch wirklich nutzen. Und so habe ich zum Beispiel, äh, mache ich sehr viele Workshops und Performances in diesem Haus, weil einfach, es ist wie ein, ein, rieser, ein riesiger Spielplatz für mich, da ist einfach alles möglich, es ist keine Zensur da, man, man kann auf die Räume reagieren, es ist eine gute Energie und ich mache seit zehn Jahren eine sogenannte Servola Performance. Ähm, äh, das ist eine Art äh, Kunstwerk, das ich mit äh, vor allem vielen Firmen äh, realisiere. Ich habe mir ganz am Anfang so gedacht, da kommen sehr viele Leute kommen da in dieses Haus und wollen auch was essen, die haben ja Hunger. Und äh, habe aber gemerkt, dass die vielleicht nach etwas anderem verlangen, nach etwas Ungewöhnlichem. Da bin ich auf die Serbala gekommen, als eine Art Nationalheiligtum mhm. äh, in der Schweiz. Und diese Serbala feiere ich richtig in einer Performance. Also es ist eine sehr witzige Geschichte. 
äh, mit sehr viel Herz. Die Leute ähm, essen da eine Serbala oder so viel sie halt wollen, einen Hörnisalot, Juliette Rich, Montagne, Fidel mhm. äh, und und und. Es gibt eine Cremeschnitte äh, dazu und das alles packe ich in Geschichten ein. Also es ist ein, ein wirklich eine Performance, ein erlebbares Essen, ein Gesamtkunstwerk, das da entsteht auf eine ganz einfache Art gemacht, dass es aber den Menschen enorm berührt. Das, mhm. das sind die Rückmeldungen, die die, die Leute immer wieder geben. Ja, genau. Ja. Es gibt auch ein Video dazu, das kann man sich auch anschauen. Das genau. verlinke ich dann. Danke, Und, ja. Super. Ähm, das hat natürlich dann eben auch das alles, oder du auch, und deine Arbeit, das hat natürlich überall auch Spuren hinterlassen dann. Also das wieder nicht mehr so zu trennen natürlich, das KKLB und gewisse Arbeiten. Also zum Beispiel eben von diesen diese Several Up Performance da gibt es zehn Feuerstellen, die natürlich ähm, das, das Außenbild quasi prägen genau. des KKLBs, oder? Ähm, und äh, so gibt es natürlich überall, auch wenn man sich ums KKLB bewegt, wieder was ähm, von dir zu entdecken. Genau, es gibt verschiedene Objekte, es gibt Außenräume im Schafstall zum Beispiel habe ich eine Arbeit inszeniert. Ich hatte schon ganz viele verschiedene Ausstellungen, die ich immer wieder mache. Das Haus an sich interessiert mich ganz stark, mhm. wie das Haus funktioniert oder wie es laufend vorangetrieben werden kann. Wir sprechen immer wieder viel über Innovation, über, über wie, wie kann es weitergehen, neue Möglichkeiten. Und, und irgendwo hat man ja vielleicht manchmal das Gefühl, es ist, es ist vollbracht, es ist getan. Aber das Lustige ist ja, in, in diesem Prozess weiterzugehen, ja. voranzutreiben. Das sehen wir nicht zuletzt im Moment, was auf der Welt abgeht. Das ist für mich nicht nur negativ oder eine Krise, sondern das hat für mich ein enormes kreatives Potenzial, das es zu entdecken gibt. Und ich selbst probiere, wenn ich jetzt ein bisschen zurück ins Atelier schweife, äh, habe durch, durch solche ähm, Engpässe eigentlich probiere ich neue Arbeiten, neue Art von Kunst äh, zu kreieren und äh, so ein bisschen weiterzugehen, das neu mhm. zu entfalten. Ja. Ja. ja, wenn ich mich umsehe, sind wir umgeben von ganz oder zahlreichen Arbeiten. Ähm, woran arbeitest du jetzt gerade? Was beschäftigt dich äh, am meisten? Also im Moment ist es ja so, dass wir in eine Zeit stecken, die, die wir nicht allzu viel rausgehen sollten. Äh, sämtliche Ausstellungen, Performances sind abgesagt, sämtliche Workshops sind abgesagt, die Leute bei mir, Firmen bei mir gebucht haben. Ich denke, bis im Sommer wird sich da nicht viel bewegen, wenn ich mal eine Prognose wagen darf. Und da bin ich im Moment vor allem mit Energiearbeiten unterwegs, energetischen Malereien. Mhm. Gleich hinter dir, Silas, sieht man da drei mögliche Arbeiten. Ja, Doch, ja. Wenn, ich da, ähm, wenn ich das sehe, das ist ähm, eine Art Malerei, die ich für Leute persönlich anfertige. Das heißt, Leute schicken mir ein Foto von sich und das hänge ich dann bei der Arbeit vor mich hin. Und das gibt dann für mich wie eine Resonanz. Mhm. Und auf diese Resonanz gehe ich ein, lasse meine Hände einfach arbeiten. Und die arbeiten dann quasi für meinen Auftraggeber und gestalten so ein solches Energiebild. Mhm. Also die Energiebild, das ist ein Energiebild. Ich arbeite seit 15 Jahren auch als Heiler. Das heißt, ich hatte vor circa 15 Jahren eine Eingebung. Ich war, lag im Bett und konnte mich eines Morgens nicht mehr bewegen. Meine Frau war unter der Dusche. Und dann sprach eine Stimme zu mir, das hat mich sehr stark berührt, hat mir auch Angst, auch Angst gemacht. Und seit dieser Zeit habe ich gemerkt, dass durch mich immer wieder eine Energie fließt, die sich positiv auf das Umfeld auswirkt. Und so habe ich schon dann früh auch probiert, immer wieder Kunstwerke zu gestalten, zum Teil auch im KKL Ufikon. Eine riesige Installation habe ich da draußen gemacht, äh, auch zu dieser Thematik. Ich probiere Kunst und diese energetische Arbeit auch immer wieder zu verknüpfen. Das finde ich hochspannende ja. Berührungspunkte, äh, Berührungspunkte ähm, äh, die man da wirklich verschiedene Sachen verbinden kann und ineinander fließen. Das finde ich etwas Wunderschönes. Mhm. Ähm, was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, im KKLW machst du natürlich auch ähm, immer schon Führungen, also genau. bist mit Gruppen genau. unterwegs. Und ja. Äh, arbeitest mit denen, zeigst 
das Haus und die, auch die anderen Künstler, die da ja. ausgestellt äh, sind. Und ähm, ja, eben das, was Sie jetzt schon gehört haben, plus noch zusätzlich dann das Projekt Kunst im Spital, wo, wo, man auch, wo wir auch ganz viel natürlich mit den Menschen äh, da vor Ort auch zu tun mhm. haben. Ähm, das alles äh, ja, weist eigentlich darauf hin oder zeigt, dass, dass das natürlich auch eine wichtige Rolle spielt in einer Arbeit, oder? Die, die Beziehung zu den Menschen, den Umgang genau. mit Menschen, das genau. Soziale, die, ja. die, die Gefüge, den, der Umgang miteinander. Ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sich sehr äh, beschäftigt und antreibt. Ja. Und ja. Das interessiert mich ganz stark. Da habe ich schon ganz große Projekte zu diesem Thema gemacht. Ich war zum Beispiel einmal 14 Tage in der Schweiz unterwegs und habe die Leute gefragt, wie es ihnen geht, von der Skala 1 mhm. bis 10. 1 ganz schlecht und 10 top. Und habe sie da eine Zahl hinmalen lassen auf ein Plakat, habe, das, habe äh, Fotos gemacht, also Polas gemacht und mit diesen 1000 Fotos wieder Ausstellungen inszeniert. Mhm. Das waren hochspannende Projekte. Also mich, wie du das richtig sagst, interessiert den Mensch mhm. ganz stark in diesem Gefüge. Das erlebe ich im KKLB bei Führungen, äh, in unserem Projekt im, im, äh, im Kantonsspital oder in Kantonsspitälen. Und wir haben ähm, immer wieder unglaubliche Begegnungen, mhm, was ja. da passieren darf. Wir, ich glaube, das kann man hier sagen, wir, wir, äh, vor fünf Jahren hat das begonnen, also sechs, 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 Jahre, sechs, Jahre, sechs Jahre, es ist unglaublich, ja. <lacht> sechseinhalb Jahre ist das her, seit wir da begonnen haben. Wir haben äh, Dutzende von Ausstellungen gemacht, sind auf, vor allem an, an, am Anfang auch auf große Widerstände gestoßen ja. im Haus, weil wir eine andere Idee hatten, wie das auszusehen hat. Wir kamen mit, einer, mit einem gängiger gängigen Vorstellung von Kunst in, in, in diese Häuser hinein mhm. und merkten, ah, da kommt ein steifer Gegenwind uns entgegen ja. und haben dann, äh, ich glaube, sehr viel gelernt, ja. dass das äh, nicht einfach eine Galerie oder ein Kunsthaus ist, sondern es ist ein Spital. Mhm. Die haben ganz andere Bedürfnisse, äh, die Patienten, die Mitarbeiter, die Besucher und äh, und mittlerweile ist das ein, ein sehr, sehr spannendes Projekt geworden, wo wir, finde ich, die da die Ausstellungen machen, all die Künstler, die da Arbeiten bringen, es ist wirklich eine echte Bereicherung geworden mhm. in ja. diesem Haus. Es, für mich ist es ein Teil der, der Genesung, die da passiert. Äh, und das schätze ich sehr, dieses Projekt auch voranzutreiben, auch auf dieser menschlichen Ebene Kontakte mhm. immer wieder zu knüpfen, äh, miteinander in Austausch zu finden. Du spürst dann manchmal den Stress der Ärzte, äh, wie sie da kommen und irgendwo plakativ wieder einen Spruch über den Gang werfen, vielleicht über die Kunst. Wenn die Kunst nicht da wäre, wäre es vielleicht etwas anderes. Mhm. Und, und da auf eine gute, positive Art zu reagieren und, oder diese Leute ein bisschen mitzunehmen, ja. da haben wir schon ganz, ganz viele schöne Begegnungen gehabt. Ja. Und da kann sich immer wieder etwas daraus entwickeln. Da glaube ich, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, du hast das ähm, sehr schön geschildert, oder? Es war wirklich ein, ein Prozess und auch, also wirklich auch ein Lernprozess, dass wir halt gemerkt haben, dass das dass, dass mit Einbeziehen oder, der, der Menschen gerade im Spital sehr wichtig ist. Aber ich glaube, dass wir da eigentlich nur etwas ähm, stärker gespürt haben als andere, was aber an für sich eigentlich ein Trend ist halt, oder dass die Leute einfach mehr mitreden wollen und dass gerade eben diese Mitsprache und Kunst, dass das ein, ein Spannungsfeld ist, das sich irgendwie extrem aufgebaut hat in, in den letzten Jahrzehnten und, und jetzt sich da eben intensive Fragen eigentlich stellen, oder wer sagt eben, was ist äh, Kunst und wer, ist, wer was betrachten soll und, und, und wer setzt genau. wem was vor und, genau. und so weiter. Das sind dann genau die Dinge, mit denen wir ähm, halt intensiv konfrontiert waren ähm, äh, im Spital und äh, ähm, sehr, sehr physisch auch konfrontiert waren, oder? Mit ähm, heftigen Auseinandersetzungen <lacht> teilweise. Ja, das ist so. Erleben wir auch immer wieder. Ja. Wir, wir hatten vor, ich sage jetzt zwei Wochen, hatten wir auch ein, eine, eine Begegnung, die sehr heftig war, die, die wir aber, äh, ich glaube, das Schiff wieder relativ schnell in die richtige Richtung lenken konnten. Dass wir, ich, ich glaube, in solchen Situationen darf man einfach ähm, 
äh, ich weiß gar nicht, wie, es, wie ich es beschreiben soll, die Ruhe nicht zu, zu verlieren, ja. die Freude nicht zu verlieren und positiv mit den Leuten weiterzugehen und sie nicht überfahren, das, was du angesprochen hast. Wir haben ja sehr viele Projekte in diesem ganzen Lukas gemacht, da wir die Mitarbeiter einbezogen haben, sei es angefangen von Workshops, die ich gemacht habe, sei es weiter äh, mit Projekten, an denen zehn Künstler mitgearbeitet haben und die Mitarbeiter des Spitals durften dann wirklich eingreifen und sagen, was gefällt uns, was möchten wir bei uns, in unserer Nähe, an unserem Arbeitsplatz, äh, von was möchten wir umgeben sein. Da haben wir schon ganz viele äh, sehr, sehr coole Projekte machen dürfen. Finde ich top, dass das, das Spital auch bereit ist, äh, ja. einen solchen Weg zu gehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja. ja. ja das ist... Äh dann, oder das hat sich eigentlich auch so aus dieser Geschichte heraus ergeben, aus diesen Erfahrungen, oder, dass wir gemerkt haben, dass wir ähm, da ganz, also, also dass eigentlich ganz andere Dinge ähm, zu dem Projekt dazugehören oder wichtig sind für das Projekt, als wir das am Anfang gedacht haben. Oder? Man könnte jetzt sagen, ähm, ja, das ist so ein notwendiges Übel quasi, dass, oder das gehört einfach dazu, dass man halt die Bilder, die man da ausstellt, auch, auch, auch aufhängen muss, dass man irgendwann da hingehen muss und die an die Wand bringen muss, aber wir haben halt dann äh, zusammen gelernt, oder, dass eigentlich das Aufhängen und da vor Ort sein und, und ansprechbar sein und mit den Leuten in Kontakt zu treten, dass das eigentlich einer der wichtigen genau. ähm, Aspekte des Projektes ist, also kein notwendiges Übel oder etwas, das einfach dazugehört, sondern genau da ist, sind eben die Momente, wo wir mit den Leuten ähm, sprechen können, wo sie ähm, uns auch Sach äh, Dinge sagen können, die sie über die Kunst denken, wo das anfängt zu spielen, wo, wo wir auch wieder die Kunst vermitteln können ja. umgekehrt, ähm, wo wir ganz bestimmt auch so eine gewisse Grundhaltung ähm, äh, vermitteln können, ein, ein, ähm, ja, was manchmal ja, wahrscheinlich ein wir haben häufig wahrscheinlich einen, einen anderen Zugang halt, ähm, als die Menschen, die dann Tag für Tag da im Spital arbeiten. Wir kommen wieder, wieder von außen aus einer anderen Geschichte, mit einem anderen Background äh, da hinein. Und, und das sind ja dann die, die spannenden Momente, eben die, diese Auseinandersetzungen. Und das ist etwas, was wir am Anfang ja nicht gedacht haben, dass, dass das so wichtig sein würde, genau. oder diese, diese Momente. Und wo wir uns natürlich jetzt bewusst auch ähm, eigentlich sehr viel Zeit dafür auch nehmen, eben... Ähm, Vielleicht haben wir auch doppelt so lange, um Bilder aufzuhängen, wie man das vielleicht in einem Museum oder in einer Galerie hätte. Aber das ist eben genau, ähm, haben wir gemerkt, genau wichtig, oder da äh, zu investieren in diese Momente. Ja, das, das merke ich auch, dass das ein, ein sehr wichtig ist, aber auch sehr wertvoll und für mich immer wieder ein wunderbares Erlebnis. Aus diesen Begegnungen ist in den letzten sechseinhalb Jahren ein unglaubliches Netzwerk entstanden. Ja. Wir kennen sehr viele Leute, die da im Spital arbeiten äh, und das hilft dann auch wieder, äh, die Verbindung zu, zur Kunst zu schaffen, ja. weil es wird, wie du gesagt hast, es wird greifbar. Mhm. Es ist nicht so, dass wir ein, einfach eine Ausstellung mit, mit 40 Bildern kommen, die an die Wände nageln und dann wieder gehen. Nein, es ist wirklich ein Prozess. Ja. Äh, man ist in Tuchfühlung mit diesen Menschen und das ist ebenso wichtig, vielleicht wie die Kunst selbst, also wie die Arbeit selbst, die Vermittlung ja. der Arbeit, die Begegnung mit den Menschen, die Vernetzungen, das merke ich immer wieder, ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich glaube, es steht und fällt dann auch mit diesen ja. Dingen, oder ob eine Arbeit ähm, funktioniert oder nicht, jetzt in diesem Umfeld, weil wir da ja ein ähm, sehr breites Publikum haben, auch oft ein Publikum, das sich ähm, sonst vielleicht wenig mit Kunst beschäftigt, möglicherweise. Ähm, und das ist natürlich eine ganz andere äh, Voraussetzung als eben in einer Galerie oder in einem Museum. Genau. Ähm, oder mit, ja, mit Leuten, die sich sonst schon gut auskennen oder viel ich, damit beschäftigen. Ja, ich, ich empfinde es viel so wie im KKLB. Bei, es ist, was wir im KKLB machen, ist eine Kunstvermittlung. Wir ja. probieren diese Kunst den Menschen näher zu bringen oder ein Fenster, eine Türe zu öffnen in die in diese Kunstwelt hinein und für das braucht es einen Vermittler, mhm. eine Vermittlerin. 
Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir auch im Spital haben, ja. dieses Fenster zu öffnen und ähm, das bewusst zu machen. Da habe ich eine wunderschöne Geschichte vor Jahren im KKB erlebt. Das waren alles Metzger, die da kamen. Mhm. Für eine Führung hatten irgendwie ein Treffen, ein Verband war das. Und die haben nicht wirklich so das große Interesse an der Kunst gehabt, hatte ich das Gefühl. Und habe dann aber nach der Führung mit jemandem gesprochen und der hat mir gesagt, der Mann war vielleicht 50 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Urs, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein, eine Beziehung zu einem Kunstwerk, zur Kunst überhaupt öffnen konnte, dass da irgendwo etwas passiert ist. Du hast mir diese Türen geöffnet, diese ja. Augen geöffnet durch diese Vermittlung. Und das, glaube ich, das erleben wir ganz oft, mhm. wo wir immer äh, Kunst vermitteln. Das ist eine sehr, sehr schöne und wichtige Arbeit. Ja, und ich glaube gerade auch am Beispiel von vom Spital sieht man auch, dass es auch Zeit braucht, oder? Mhm. Ähm, das ist vielleicht eben, wie du gesagt hast, wir haben mittlerweile ein großes Netzwerk von Leuten, die wir kennen und das, das, das ist über Jahre hinweg äh, gewachsen und es und dauert ja manchmal dann auch Jahre, bis wir wieder ähm, an einem Ort was Neues machen und wo dann wieder ähm, was passiert und mhm. wo wir dann auf was, äh, wieder auf eine Beziehung aufbauen, die schon, die schon äh, älter ist genau. und, und so weiter. Genau. Das ist auch ein glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass man auch ähm, ähm, das, das eine Zeit lang machen kann, so ein Projekt, ähm, und das eben auch aufbauen kann. Oder? Genau, genau. Ja. Es ist, ähm, wir gehen einfach Dutzende von Begegnungen, die ich da in den letzten Jahren erlebt habe, durch, durch den Kopf, und das sind durchwegs positive Geschichten, sehr, sehr viele positive Geschichten, weder neben ein paar Probleme, die wir da zu lösen hatten, aber es ist vor allem sehr, sehr viel Freude, die wir in dieses Haus bringen. Mhm. Äh, ich schätze das sehr, ja. ja und ich habe manchmal auch das Gefühl, eben auch wieder bei diesen harten Auseinandersetzungen, die es manchmal auch gegeben hat, auch da darf man wieder nicht vergessen, dass genau das eben zum Projekt auch dazu gehört. Genau. Oder? Das ist nicht etwas, was schief gegangen ist oder was nicht hätte passieren ja, ja. sollen oder so, sondern Genau da sind oft auch spannende Beziehungen entstanden oder es waren sehr gute Diskussionen über Kunst, vielleicht sogar intensivere Diskussionen, als man sie sonst äh, führt. Und, und äh, bestimmt habe ich gerade auch in diesen Situationen sehr viel gelernt. Ja, das ist so. Also auch, wie Menschen funktionieren. Ich, ich erinnere mich an eine Geschichte, das war an einem Projekt, da hatten wir eine, eine Installation gemacht in diesem Haus und da kam ein Architekt dazu, der wusste nicht, was wir da genau machten und der hat uns also wirklich volle Kanne zusammengeschissen. Wir waren wirklich wie kleine Schulbuben, standen wir da und ich dachte, was ist dann das genau für einer da? Mhm. Der kam wie eine Furie und durch die Jahre haben wir diesen Menschen kennengelernt, schätzen gelernt und heute haben wir so eine unglaublich tolle Beziehung zu diesem, äh, zu diesem Mitarbeiter. Letztes Mal wollte er mir meinen Künstlerpulli abkaufen nee. für 400 Franken, hat es aber doch nicht gemacht. Also wenn du diese Sendung siehst, er ist noch zu haben. <lacht> Einfach viele schöne Sachen, die, die sich halt entwickeln durch die Jahre und das finde ich ganz toll. Ja, ja, das, ja. Ja, sag doch noch, äh, wenn du magst, kurz noch etwas zu deinen Workshops oder so, die ja. du auch hier im Atelier anbietest, ja, genau. die natürlich auch äh, mit dem Spital zusammenhängen. Ähm, das haben wir auch ja ähm, schon äh, in ganz verschiedenen Abteilungen so gemacht, dass Mitarbeitende aus dem Kantonsspital hierher gekommen genau. sind in dein Atelier genau. und, und dann Bilder gemalt haben, die du dann äh, entsprechend zusammengestellt und auf bereitet und kuratiert genau. hast und die dann jetzt da äh, hängen. Aber natürlich bietest du das auch äh, nicht nur für das Kanton. Genau, äh, ich arbeite sehr viel mit Schulen zusammen. Also kommen kleine Klassen zu mir ins Atelier, weil der Platz begrenzt ist. Das geht aber so weit, dass ich eine Woche in ein Schulhaus gehe und mit 200 äh, äh, Schülern, Lehrer da ein Projekt mache. Das habe ich schon ganz oft gemacht. Macht mir unheimlich Spaß, mit Kindern zu arbeiten, einfach wirklich zu arbeiten, die Hände machen zu lassen, die Kreativität fließen zu lassen. Das ist fantastisch. Und das mache ich auch sehr viel mit Firmen. Mhm. 
Es funktioniert sehr ähnlich. Ich habe da auch ein ganz breites Angebot äh, von verschiedenen Performances und äh, Workshops, die ich da anbiete, sei es in der Natur, in irgendwelchen Räumen, im Atelier, im KKLB, bei den Firmen selbst. Es spielt überhaupt keine mhm. Rolle, da ein maßgeschneidertes Produkt anbieten zu können. Und dann, da habe ich schon wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen machen dürfen, die mich immer wieder sehr begeistern und befriedigen auch. Das ist etwas, wirklich etwas Wunderschönes, die Menschen arbeiten zu lassen. Arbeiten, sie arbeiten sonst natürlich auch nicht in der Firma, aber anders arbeiten zu lassen. Es kommt mir da eine Anekdote von einem Kind in den Sinn. Ich habe da, hatte da 20 Kinder, ein paar Tische und weiße Blätter, große, und habe sie gebeten, einfach mit den Händen, mit diesen Filzstiften über diese Blätter zu fahren, ohne groß äh, ein Konzept zu haben, ohne etwas zu denken. Und dann haben die begonnen, und da kommt so ein Erstklässler auf mich zu und sagt, äh, du Urs, was die Hände machen lassen. Das geht nicht, wenn ich sage Hand nach oben, geht die oben, wenn ich sage Hand nach unten, geht die nach unten. Und dann war ich ein bisschen geschockt, ein, 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 ein Kind in diesem Alter, der mit einer solchen Aussage schon sehr vor Kopf kommt mhm. und dann sagte ich ihm, probiere es doch mal aus, einfach den Stift zu nehmen und frei die Hände in den Arm fahren zu lassen. Und dann hat er so missmutig gesagt, okay, probiere ich das mal. Und etwa fünf Minuten später kam er ganz begeistert zu mir mit strahlenden Augen und hat gesagt, Hus, die Hand hat einfach gemalt mhm. und war so glücklich, dieses Erlebnis zu haben. Und das probiere ich mit, mit Leuten von Firmen, mit Erwachsenen ganz viel auch zu machen. Nicht unbedingt jetzt über ein Blatt zu fahren, sondern einfach wieder total ins Vertrauen zu kommen mhm. und aus dem Moment heraus zu schöpfen. Ja. Und da sind die Leute schon sehr begeistert über, über die Produkte, die da entstehen, mhm. wo, wenn sie ganz losgelöst von der Ratio einfach arbeiten. Ja. Wie einen, ich, ich bringe immer das Beispiel, das ist wie ein Brotteig, den man knetet. Man muss gar nichts denken, man knetet ihn einfach. Und so ist das Arbeiten in diesen Workshops. Ja. Und es ist eine, denke ich, eine wunderbare Erfahrung für ja. diese Menschen. Ja. Ja. Wir haben ja, also wie immer im Spital, zu jeder Arbeit und zu jedem Künstler eben auch eine Postkarte oder ein Leporello gemacht, eben auch für diese Malworkshops. Und da ist mir jetzt eben in dem Zusammenhang gerade in den Sinn gekommen, den Titel, den wir da gesetzt ja. haben. Weil das ist ja auch dann so quasi, also wir haben, du hast wie so Aussagen gesammelt, oder? Die genau, dann, genau. Äh, jeweils kommen und der Titel dieses, äh, dieser Broschüre für diese, ähm, äh, diese Malworkshops im Kantonsspital ist, haben wir das gemacht. Genau. Also es ist wirklich so halt auch der Effekt, oder? Den, dass man erstaunt ist, dass man sowas kann, dass ja. man sowas schafft, ja. dass dann Bilder von einem an der Wand hängen und dass man das selber machen genau. konnte. Genau. Das ist, das ist für Leute erstaunlich, dass es, es, es kommt für mich in einer äh, sehr guten Qualität daher. Es ist nicht irgendeine komische Bastelarbeit dann, mhm. sondern es hat eine sehr äh, hohe Qualität. Und da, das erstaunt dann diese Menschen sehr. Ja. Also ich habe auch wieder, immer wieder Einzelworkshops, da kommt jemand und möchte in seinem Wohnzimmer eine Bildergruppe machen und, und dann arbeite ich mit ihnen. Zum Teil machen wir das wirklich vom, vom, ganz von Anfang bis zum Schluss und hängen zusammen die Bilder auf, wir ziehen die, die mhm. Bilder zusammen auf, die wollen am ganzen Prozess teilhaben. Und das ist für, für Menschen, die vielleicht sonst den ganzen Tag in einem Büro sitzen, irgendeine ja. Arbeit bewältigen, ein unglaublich schönes Erlebnis. Ja. Und dann sitzt du hier auf dem Sofa irgendwo zu Hause und sagst, diese neuen Arbeiten habe ich gemacht, mhm. zusammen mit Ursi Matteli, hat mich begleitet. Ja. Und, und Leute kommen und sagen, das ist ja unglaublich, dass du das gemacht hast. Ja. Ist das wirklich so? Ja, das habe ich mit Begleitung von Ursi, habe ich das fertig gebracht. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. ja, und das ist natürlich auch wieder eine wunderbare, äh, glaube ich, Türöffnung quasi oder ein Zugang äh, also dann auch wieder zu anderen Kunstwerken und so weiter, wenn man selber mal, mal an sowas gearbeitet hat, glaube ich, äh, gibt es sofort auch einen anderen Blick auf Arbeiten, äh, die, die es sonst so gibt von, von anderen Künstlern, wo man das wieder mit anderen Augen auch äh, anschaut. Ja, da, also das erlebe ich immer wieder, vor allem im Spital, dann hörst du vielleicht Stimmen, äh, so die plakativen Stimmen, die da kommen. Hat das der Waudi gemacht mit dem Schwanz? Hat mhm. da etwas 
gemalt oder das kann jeder, das könnte ich auch, ja. diese, diese sieben Sprüche, die es da gibt. Ja. Mhm. Und dann kommen die Leute dann in mein Atelier, zuerst ein bisschen Angst, ich führe die dann wirklich in diese Thematik ein, dass sie den Mut fassen und das Vertrauen. Und dann irgendwann hangen die Bilder dann äh, bei ihnen in ihrem Umfeld und dann merkst du, wie sich das verändert, wie sie äh, viel respektvoller mit ja. anderen Kunstwerken umgehen, weil sie wissen, was das heißt, diesen Prozess sich einlassen, ja. äh, äh, einzulassen und dann diese Arbeiten auch zu zeigen. Mhm. Die sind von uns, von unserem ja. Team. Das ist ein Riesenschritt und das merkst du richtig, wie die Leute dann beginnen, anders zu ticken. Ja. Äh, viel respektvoll und das ja. finde ich sehr, sehr schön. Ja, ähm, ja du hast äh, im Spital natürlich auch Arbeiten von dir selber ausgestellt. Genau. Ähm, zum Beispiel im Bettenhochhaus, äh, im ersten, äh, in der ersten Etage. Ähm, ja, wo, was, was sind das für Arbeiten? Ja, das ist äh, eine spezielle Arbeit. Ich habe eine eigene Foundation gegründet, die UH Foundation, Urs Heinrich Foundation, habe ich vor äh, gut zwei Jahren gegründet. Und äh, das kam eigentlich aus einer Begegnung, auch im Spital heraus. Ich habe da mit einem Mitarbeiter gesprochen, der in die Pension ging. Und der wollte, hatte eine Schwedin als Frau. Mhm. Also hat sie immer noch, so denke ich. Ja. Und er dachte sich immer sein ganzes Leben lang, ich möchte nach Schweden gehen und da sein Blockhaus bauen, das Rot anmalen. Und das, das wäre so sein Lebenstraum gewesen. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, jetzt werde ich pensioniert und habe die Kraft nicht mehr, das ja. zu machen. Ja. Und da, 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 dann lief bei mir relativ viel sofort, wurde wach und sagte, es kann doch nicht sein, dass du irgendwelche Träume hast im Leben, dein Herz für etwas schlägt und du unterdrückst das einfach aus Bequemlichkeit oder ja. aus aus Faulheit, aus Angst, aus irgendeinem Grund. Und mhm. darum habe ich für mich diese Foundation gegründet. Und es ist eigentlich nur eine, eine geistige Arbeit. Also ich rufe euch alle auf, eure eigene Foundation zu gründen und eure Herzensangelegenheiten zu erledigen, solange ihr auf diesem schönen Planeten seid, weil dann ist es zu spät. Ja. Und ich habe mir dann als erstes Projekt habe ich gesagt, ich gehe einen Monat auf den Peloponnes nach Griechenland und fange da diese Impressionen auf und habe da in diesem Monat 63 Malereien gemacht, das meiste mit Acryl- und Ölkreide, alles draußen gemalt, bei Wind ja. und Wetter und habe die da aufbereitet und mit, äh, mit diesen Arbeiten Ausstellungen bestritten. Und das ist auch ein Teil dieser Arbeiten, hängt jetzt da äh, im Bettenhochhaus genau. Mhm. Ja, ja gut, vielen Dank. Danke auch vielmals. Ähm, für den Besuch und äh, für, für den Besuch, für, für die Gastfreundschaft. <lacht> ähm, und äh, ja, alle weiteren Infos und was es über dich zu wissen gibt, das äh, verlinke ich auch natürlich in den Beschreibungen überall. Und da kann man sich noch weiter über deine Arbeit äh, informieren. Sehr schön. Herzlichen ja. Dank, Silas. Herzlichen Dank. Und auch. euch auch einen wunderbaren Tag. Tschüss. Tschüss.